মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় উপসহকারী মন্ত্রী উইলিয়াম টডের সঙ্গে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের বৈঠক প্রাতরাশের আমন্ত্রণ ছিল জানালেন মঈন খান মোসাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আসলাম সাত দিনের রিমান্ডে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগে থেকে ষড়যন্ত্র করছিল ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থাটি নারায়ণগঞ্জ স্কুল শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী জনরোষ থেকে বাঁচাতেই শাস্তি দাবি সংসদ সদস্যের সীমান্তে হত্যাকাণ্ড হলে এখন থেকে যৌথভাবে তদন্ত করবে বিজিবি বিএসএফ ব্রিফিংয়ে বিজিবি মহাপরিচালক চুয়াডাঙ্গায় কিশোর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তির আশ্বাস বিএসএফ এর চট্টগ্রামের ষোল শহরে তেলবাহী ট্রেনের ধাক্কায় বাস উল্টে নিহত দুই আহত আরও অন্তত বারো জন এবং প্রশাসনের আশ্বাসে খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের আটচল্লিশ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার দিনভর চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা বাংলার সময়ের সঙ্গে আছি আমি সৌমিত্র শুভ্র এবং আমি কামরুজ্জামান মামুন মোসাদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি যখন সব মহলে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ঠিক তখনই ইসরায়েলের বন্ধুরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক করলেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানাননি বৈঠকে অংশ নেয়া বিএনপির নেতারা দু একজন নেতা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে গণমাধ্যমের কাছে স্বীকার করলেও এ নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন নানা সমীকরণ ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর বৈঠককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম কয়েকদিন ধরেই রোববার সন্ধ্যায় তাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ এরই মাঝে সোমবার সকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শাব লুম বার্নিকাট ও মার্কিন উপসহকারী মন্ত্রী উইলিয়াম টডের সাথে বৈঠক করেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা গুলশানে বার্নিকাটের বাসায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মঈন খান নজরুল ইসলাম খান চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা রিয়াজ রহমান ও আমির খসরু মোহাম্মদ চৌধুরী প্রায় দুই ঘন্টা ঘণ্টার বৈঠক শেষে সকাল দশটার দিকে তারা বের হয়ে গুলশান কার্যালয়ে যান পরে গণমাধ্যমকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মঈন খান বলেন তারা শুধুই সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন এইটা তো সৌজন্য সাক্ষাৎ একটা তারা বেড়াতে এসছে এই দেশে এবং সেই হিসাবে তারা সবার সঙ্গে দেখা করছে এবং সেই হিসাবেই আমাদেরও তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমরা তাদের সঙ্গে একসঙ্গে একসঙ্গে আমরা প্রাতরাস করেছি তবে দলের স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলছেন ভিন্ন কথা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাপের কথা গণমাধ্যমকে জানান তিনি মানে কি বিষয় আপনাদের সাথে কথা হয়েছে রাজনৈতিক বিষয় দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিটি ইস্যুতে ইসরায়েলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র সে কারণেই আলোচনার বিষয়বস্তু যাই হোক এ বৈঠক চলমান রাজনীতিতে নতুন উত্তাপ ছড়াচ্ছে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আটক বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত দুপুরে আসলাম সহ অভিযুক্ত তিনজনকে ডিবি কার্যালয় থেকে আদালতে নিয়ে আসা হয় এরপর আসলামের বিরুদ্ধে পুলিশ দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালত সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর পূর্বাচল থেকে আসলাম চৌধুরী তার গাড়ি চালক ও এক ব্যক্তিগত সহযোগীকে আটকের পর রাতে তাদের মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে আনা হয়েছিল সম্প্রতি ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্ট মেন্দি এন সাফাদির সাথে ভারতের আগ্রাই অন্তত তিন দিন বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরী বৈঠক করেছেন এমন তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের পরই আটক করা হল বিএনপির এই নেতাকে সাত দিনের রিমান্ড দেওয়া হয়েছে অথচ আপনি দেখেন যদি আগামী কাল তাকে সুনির্দিষ্ট মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় বা সুনির্দিষ্ট মামলা করা হয় তাহলে সাধারণ ডায়েরি রিমান্ডের কি মর্যাদা থাকে আইনগত এটা ইন প্রাক চুয়াজ হয়ে যাবে রিমান্ডে জানতে যাচ্ছি যে এই এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য আর কারা কারা জড়িত ইতিপূর্বে সে ভারতে যে কি কি ধরনের কথাবার্তি তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে তাদের শুধু আরও কি কি পরিকল্পনা আছে এবং এই পরিকল্পনার সাথে কারা কারা জড়িত আছে এবং কিভাবে তারা তৈরি করবে সেটা আমাদের জানা দরকার যে কারণে তাদেরকে আমরা রিমান্ড দশ দিনে চেয়েছি বিজ্ঞ আদালত সেখানে সাত দিনে দিয়েছি আসলাম চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠকের আগে থেকেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন মোসাদের এজেন্ট মেন্দি এন সাফাদি তার ফেসবুক পেজে বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেয় সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য পাওয়া যায় জানুয়ারি মাসে তিনি মন্তব্য করেন শীঘ্রই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কের দুয়ার খুলছে বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা বিশ্লেষণ
কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকার পরেও সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থার কারো সঙ্গে বৈঠক করাটা দণ্ডনীয় অপরাধ খান মোহাম্মদ জুবেলের রিপোর্ট জেল আবিব নামক একটি সংগঠনের আমন্ত্রণে চলতি বছরের মার্চে ভারতের মোরারাবাদ শহরে আসেন ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্ট মেন্দি এন সাফাদি ইন্দো ইসরায়েল সম্পর্ক নিয়ে একটি সেমিনারে অংশ নেন তিনি সে সময় ছয় থেকে বারো মার্চ তিন দফা আসলাম চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক হয় তার শুধু তাই নয় এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে জেরুজালেম অনলাইন নামক একটি পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে সাফাদি বলেন বাংলাদেশে শীঘ্রই একটি নতুন সরকার আসছে সেই সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে কাজ করবে সেই সাক্ষাৎকারে সাফাদি আরও বলেন বাংলাদেশ একটি জঙ্গি ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে এক সময়কার লিকুদ পার্টি নেতা ও ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহুর উপদেষ্টা সাফাদি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অবগত রয়েছেন এ ব্যাপারে তিনি বলেন বাংলাদেশে একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আইএস গভীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন ভূ রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এ কারণে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বহুদিন ধরেই চলছে এই চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন দেশীয় নানা গোষ্ঠী দেশি বিদেশি কিছু রাজনৈতিক পক্ষ বলেন আন্তর্জাতিক পক্ষ বলেন তারা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক এবং জাতীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়ে পড়েছে এটিও কিন্তু স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় তাদের যে দরদ সেটি তারা দেখায় এবং তার পরিণতি কি সেটা তো আমরা একেবারে হাড়ে হাড়ে চোখের সামনে দেখছি যে কিভাবে আফগানিস্তান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কিভাবে ইরাক বারো বছর পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে এখন তিন টোকরা হচ্ছে কিভাবে সিরিয়া ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন যাচ্ছে অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ নানা কারণে বিশ্বজুড়ে সমালোচিত ও বিতর্কিত একটি সংস্থা একটি রাজনৈতিক দলের পদে থেকে সেই সংস্থার কারো সঙ্গে বৈঠক করাটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে যেহেতু তাদের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই সুতরাং মানে অফিসিয়াল কূটনৈতিক ভাবে এবং আপনার রাজনৈতিক ভাবে আমরা কিন্তু সেটা করতে পারি না হ্যাঁ সেটা কিন্তু আমাদের শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ আসলাম চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা শেষ করে নোয়াখালীর একটি সরকারি কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ছাত্র জীবনে তিনি শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরে বিএনপিতে যোগ দিয়ে দু সালে নির্বাচনে পরাজিত হন সবশেষ কাউন্সিলে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব নির্বাচিত হন তিনি খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন বিদেশি দূতাবাসগুলোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কূটনৈতিক এলাকাগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া ব্লুম বার্নিকাটের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্নিকাট সাংবাদিকদের বলেন সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশকে যে কোনো ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দূতাবাসগুলো তো চিঠিপত্র দিয়েছেন তাদের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছিলেন সেজন্য আমরা এমবেসি পল্লিতে আমরা আমাদের অ্যাক্টিভিটিস বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা টহল পুলিশ বাড়িয়েছি আমরা মোটর বাইকের মাধ্যমে মানে পাহারা দিচ্ছি আমরা এটাই বলতে চেয়েছি আমরা একমত হয়েছি যে আমরা ইউনাইটেডটি এই টেরোরিস্টদের মোকাবেলা করি উইথ এক্সপার্টস ইন কাউন্টার টেরোরিজম সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশের সাথে একত্রে কাজ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া যে কোনো ধরনের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করবে আমার দেশ সীমান্তে কোন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে বিজিবি ও বিএসএফ যৌথভাবে তদন্ত করবে বলে জানিয়েছেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ সকালে রাজধানীর পিলখানায় যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বিজিবি ও বিএসএফের মহাপরিচালক সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এ সময় বিজিবি মহাপরিচালক বলেন সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে দুপক্ষই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে গত শনিবার বিএসএফের গুলিতে চুয়াডাঙ্গার এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন বিএসএফ মহাপরিচালক If any such incident taking place, there will be a joint same. দুই দেশের সীমান্তে যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একসাথে কাজ করবে বিজিবি ও বিএসএফ এই ব্যাপারে দুই দেশের গণমাধ্যম কর্মী সহ সকলের সহায়তা নেওয়া হবে এবং সীমান্তে যে কোনো ধরনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে যৌথভাবে তদন্ত করব ও ব্যবস্থা নিব আমরা লস অফ হিউম্যান লাইফ ইজ মোস্ট আনফরচুনেট অ্যান্ড উই ডিপলি রিগ্রেট দি ইনসিডেন্ট চুয়াডাঙ্গার মৃত্যুর ঘটনায় আমরা অনুতপ্ত প্রাথমিক তদন্তের পর এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সাতজনকে এরই মধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে দোষী প্রমাণিত হলে তাদের শাস্তিও দেয়া হবে
বান্দরবানের নাইক্ষং ছড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যার ঘটনায় দুই রোহিঙ্গা সহ তিন জনের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর প্রশাসনের আশ্বাসে খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের 48 ঘন্টার পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ দিনভর চরম দুর্ভোগের পর বিকেলে তারা এই ঘোষণা দেন এর আগে সকালে দ্বিতীয় দিনের মতো পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা চারটি মামলা প্রত্যাহার ও একটি মামলার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেন তারা কর্মসূচির কারণে বন্ধ ছিল খুলনা থেকে রাজধানী ঢাকা সহ আঠারোটি রুটে যান চলাচল এতে বিপাকে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা দিনভর দূরপাল্লার বাস না পেয়ে অনেকেই ভেঙে ভেঙে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হন আর কিছু ছোট গাড়ি চললেও বেশ কিছু ভাড়া রাখায় দুর্ভোগ চরমে ওঠে যাত্রীদের সড়ক দুর্ঘটনায় তারেক মাসুদ ও মিশুক মনির নিহতের ঘটনায় দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার সহ কয়েকটি দাবিতে এ ধর্মঘট পালন করছিল সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ প্রচলিত আইনে আমাদের দুর্ঘটনার বিচারক এটা আমরা বলছি মামলার বিষয়টা তো আমাদেরকে আইন আইনগতভাবে মোকাবিলা করতে হবে ওটা আমরা আইনগতভাবে মোকাবিলা বিজ্ঞ আদালতের যে বিষয় বিচারাধীন আছে আদালত যেভাবে সিদ্ধান্ত দিবেন সেইভাবেই সেটা হবে সেটাতে আমাদের করার কিছু নাই ওনারা যে ধর্মঘট ডাকছিলেন সেই ধর্মঘটটা হচ্ছে প্রত্যাহার করা হচ্ছে আর হচ্ছে ওনারা যে দাবি দাওয়াগুলো করেছিলেন সেটা আমরা সরকারকে অবহিত স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তার উপস্থিতিতে নারায়ণগঞ্জে স্কুল শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে স্থানীয় প্রশাসন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষক জানিয়েছেন তিনি প্রভাবশালীদের চক্রান্তের শিকার এদিকে স্থানীয় সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানের দাবি জনরোষ থেকে বাঁচাতেই ওই শিক্ষককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে শিক্ষকের সঙ্গে এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন শকত আলী সৈকতের তথ্য ও আব্দুল্লাল মামুনের ছবি নিয়ে ডেস্ক্রিপ গত তেরো মে শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল কমিটির বৈঠকে এক স্কুল ছাত্রকে মারধরের ঘটনায় প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল এ সময় হঠাৎ করেই পাশের মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেয়া হয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করেছেন এক পর্যায়ে স্থানীয়রা স্কুলে গিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করে অবরুদ্ধ করে রাখে স্থানীয় সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান ঘটনাস্থলে গেলে দ্বিতীয় দফায় লাঞ্ছিত হন অভিযুক্ত শিক্ষক এ সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ ধর্ম যে আঘাতটা আমার প্রতি আনছে এটা ওদের সাজানো নাটক ক্লাস টেনের একটা ছেলেকে আমি স্মরণ করেছিলাম একটা তাপড় দিয়েছিলাম সেই তাপড়টাকে কেন্দ্র করে তারা এই নাটক সাজিয়েছে মসজিদের মাইকে মাইকে আমার বিরুদ্ধে কথাটা পুনরালোচনা করাইছে দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই যে বিচারে একজন নির্যাতিত হয়েছে আর জন্য নিযুক্ত না হয় স্যার কি বলছে এটা আমি শুনি নাই তবে স্টুডেন্টরা বলছে আমার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে যে স্যার আমাদের ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করছে বলতেছে তারা মানুষ নয় মানুষ তাদের কি কোনো মায়ের ধর্ম নেই তারা ক্লাসটা এই অভিজ্ঞতা ধর্মীয় বিষয়ে প্রধান শিক্ষক জনাব শ্যামল কান্তি ভক্ত উনি কখনো এই ধরনের কথা উগ্র কোন কথা বলতে আমি শুনি নাই এ ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান মোবাইল ফোনে জানান জনরোষ ঠেকাতে অভিযুক্ত শিক্ষককে শাস্তি দেয়া হয়েছে এদিকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সামনে ঘটনাটি ঘটলেও শিক্ষক মানচিতের ব্যাপারে কোন কথা বলেননি তিনি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তদন্ত করে বের করবেন যেটা ভিতরে কিছু আছে কি নাই এখন আমরা স্কুল পর্যায়ে শ্রেণী কক্ষের ভিতরে বা স্কুলের পর্যায়ে যে বিষয়গুলো ঘটেছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা তদন্ত করছি যারা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে দিয়ে একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে কাজেই সে বিষয়ে তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো কমেন্টস করার কিছু নেই পুলিশের পক্ষ থেকে যা করবে সেটা আমরা প্রপারলি করব এবং ইন টাইমে আমরা সেটাকে অ্যাড্রেস করব অ্যাটেনশন দেবো কোন শিক্ষকের সঙ্গে এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না উল্লেখ করে ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকের প্রতি এই ধরনের আচরণ এটা আমরা কখনো এটা গ্রহণযোগ্য মনে করি না এবং এটার জন্য আমরা খুবই বিব্রত এবং আমরা এই বিষয়ে আরও তথ্য নিব প্রয়োজনে আমরা আরও ইনকোয়ারি করে বা তদন্ত করে এই বিষয়ে আমাদের যা যা করণীয় সম্ভব সেটা আমরা অবশ্যই করব পুলিশি হেফাজতে নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়নি সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ চট্টগ্রামে তেলবাহী ট্রেনের ধাক্কায় একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে দুইজন নিহত এবং অন্তত বারো জন আহত হয়েছেন 
বেলা বারোটার দিকে দুর্ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় রেলওয়ের প্রধান পরিবহন কর্মকর্তা ফিরোজ ইফতেখারকে প্রধান করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস চট্টগ্রামের ষোলশহ দুই নম্বর রেলগেট এলাকায় তেলের ওয়াগন ও বিআরটিসি বাসের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বেলা এগারোটার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় দশ থেকে বারো জন আহত হয়েছে আহতদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করে আর ঘটনার পরপরই পুলিশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ফায়ার সার্ভিস এসে এখানে উদ্ধার কাজ শুরু করে বিআরটিসি গাড়িটা পুরোপুরি ক্রস করতে পারে নাই কারণ সামনে ছিল ট্রাফিক জ্যাম তখন সে পিছন দিক থেকে যখন ট্রেনটা আসতেছে সে বাম দিকে মোড় নিয়ে নিল বাম দিকে মোড় নেওয়ার পরেও পুরো গাড়িটা লাইন থেকে পাস হয় নাই যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ট্রেনটা এসেই পিডিবি শাটলটা এসেই ওই পিছনের অংশকে ঠেলে প্রায় এক থেকে দেড়শো গজ পূর্ব দিকে নিয়ে আসে রেলওয়ের একটা তেলবাহী ট্রেনের সাথে বিআরটিসির একটা লোকাল বাসের সংঘর্ষ হয়েছে সংঘর্ষ হওয়ার পরে ট্রেনটা বাসটাকে প্রায় বেশ কিছু ট্রেনে এসে নিয়ে আসছে এবং এটা নিয়ে আসার সময় পাঁচ ছজন পথযাত্রী আহত হয়েছে তার মধ্যে দুজন ডেট আর কি মারা গেছে আর বাকিরা তো অলরেডি ওখানে ট্রিটমেন্টে আছে হাসপাতালে তবে ঘটনাটি কেন ঘটেছে এই বিষয়ে তদন্তের জন্য চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আর এলাকাবাসীর দাবি এখানে রেল লাইনের গাফিলতির কারণে কিন্তু দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সিঙ্গেল যেটা বাস থাকে এটা ফেলায় নাই এটা না ফেলাতে আমার মনে হয় দুর্ঘটনাটা ঘটছে কর্মকর্তারা ওরা একটু অবহেলা করছিল অবহেলার কারণে ওই জন্য এই ঘটনা ঘটছে চট্টগ্রামের দুই নম্বর গেট এলাকা থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ বান্দরবানের নাইক্ষং ছড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষ হত্যার ঘটনায় দুই রোহিঙ্গা সহ তিনজনের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত সকালে জেলার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আবু হানিফ এ আবেদন মঞ্জুর করেন এর আগে সকালে তিন আসামিকে আদালতে হাজির করে দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ পরে শুনানি শেষে আদালত পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন এদিকে বিকেলে নাইক্ষং ছড়ির বাইশারিতে নিহত বৌদ্ধ ভিক্ষুর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা গত শনিবার মধ্যরাতে চাকপাড়া এলাকায় মং সই ও চাক নামে এই বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বৌদ্ধবিহারের ভেতরে জবাই করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা বাংলার সময় আরও থাকছে ঘূর্ণিঝড় মহাসেনের তিন বছরেও বরগুনায় নির্মিত হয়নি টেকসই বেড়িবাঁধ রয়েছে পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্রের অভাব বর্ষা মৌসুম নিয়ে শঙ্কায় উপকূলের লাখো মানুষ নারায়ণগঞ্জে সাত খুন মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেলার পরবর্তী দিন আগামী ২৪ মে ধার্য করেছেন আদালত সকালে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এনায়ত হোসেন এই আদেশ দেন এর আগে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে সাত খুন মামলার প্রধান আসামি নূর হোসেন র্যাবের সাবেক কর্মকর্তা তারেক সাইদ সহ তেইশ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় পরে দুটি মামলায় একজন যুগ্ম জজ দুইজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন আইনজীবী সহ পাঁচ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা পর্যায়ক্রমে সাক্ষীদের জেরা করেন এ নিয়ে মোট তেপ্পান্ন জনের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হল দু হাজার চোদ্দ সালের সাতাশ এপ্রিল প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম সহ সাত জনকে অপহরণের তিন দিন পর শীতলক্ষা নদী থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পূর্ব বিরোধের জের ধরে নূর চৌধুরী নামে একজনকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা গতকাল রাতে বিজয়নগরের চম্পক নগরে এই ঘটনা ঘটে স্বজনরা জানান গতকাল সকালে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হয়ে নিখোঁজ হন নূর চৌধুরী পরে আজ সকালে গ্রামের একটি মাঠে তার গলা কাটা লাশ উদ্ধার করে স্থানীয়রা স্বজনদের অভিযোগ নূরপুর গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেম্বার প্রার্থিতা নিয়ে প্রভাবশালী ধনু চৌধুরীর সাথে বিরোধ চলে আসছিল এরই জেরে নূর চৌধুরী খুন হয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ এদিকে এই ঘটনার পর থেকেই পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ নুরু চৌধুরী নামের একজন লোককে জবাই করে হত্যা করা হয় রাতের গভীরে কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ড করেছে এখনও এটা ট্রেস করা যাচ্ছে না তবে পুলিশ সংবাদ পাওয়া মাত্রই সেখানে যায় ঘটনাস্থলে যায় এবং সুরথাল করে পোস্টমর্টেমের জন্য ইতিমধ্যে লাশ ইয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সদর হাসপাতালের এসএসসিতে গণিতের ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে চট্টগ্রামের সংবাদ সম্মেলন করেছেন দুই হাজার সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা সকালে নগরীর প্রেস ক্লাবে আব্দুল খালেক মিলনায়তনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান এবারের এসএসসি পরীক্ষায় গণিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নৈবৃত্তিক ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়েছে ফলে ক ও ঘ সেটের খাতা মূল্যায়ন ঠিক থাকলেও গ ও ঘ সেটের খাতা মূল্যায়নে ত্রুটি রয়েছে 
এছাড়া সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের এক ও সাত নম্বর প্রশ্নে ভুল ছিল বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা এতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী জিপিএ পাঁচ পায়নি পাশাপাশি তারা এখন ভালো কলেজেও ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে পরে ছাব্বিশ মের মধ্যে গণিতের ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের দাবি জানান উপস্থিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সমস্যা ছিল গ এবং ঘ সেটের গ এবং ঘ সেটের প্রশ্নপত্র মানে উত্তরপত্রের মূল্যায়নের সমস্যা হয়েছিল অনুরোধ করছি যেমন বোর্ডকে তারাও যেন এটাকে দায়বদ্ধতা দোষ হিসেবে না আবারও বলছি আমরা আঙ্গুল তুলছি না ছাব্বিশ তারিখের আগে এটাকে দায়বদ্ধতা এবং রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে নিয়ে যথাযুত সম্ভব আমাদের রেজাল্টটা পুনর্মূল্যায়ন করে নৈবিত্তিক সহ সঠিক আনসার সঠিক ডেটটা সঠিক নাম্বারটা দেয় স্বাধীনতার ৪৫ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে চাল ডাল তেল এবং মশলার মতো ভোগ্য পণ্যের কোনো বাস্তব নির্ভর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়নি গুরুত্বপূর্ণ এসব খাদ্য সামগ্রীর কি পরিমাণ পণ্য দেশে উৎপাদন হচ্ছে বা কি পরিমাণ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য কারো কাছে নেই এ অবস্থায় আসন্ন বাজেটে পরিসংখ্যান প্রস্তুতের পাশাপাশি ব্যাংক ঋণের হার কমানোর দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বাংলাদেশে ভোগ্য পণ্যের সামগ্রীর মধ্যে শুধুমাত্র চাল ছাড়া ডাল তেল মশলা সহ অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় মূলত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং অন্যান্য স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি হয় এসব ভোগ্য পণ্য কিন্তু ভোগ্য পণ্য সংক্রান্ত সঠিক ও তথ্য নির্ভর কোনো পরিসংখ্যান না থাকায় প্রায় বাজারে নানা ধরনের সংকট দেখা দেয় আমদানি কত করছি আমরা সরকার করুক বা পাবলিক যে কোনো কেউ করুক এগুলোর একটা আসলে ডাটা পেজ দরকার এই অ্যাসেসমেন্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এসেসমেন্টটা থাকলে পরে ক্রাইসিস পিরিয়ডে আপনি ক্রাইসিস মিট করা যায় অথবা ওভার ইম্পোর্ট হবে না ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না স্টেবল থাকবে ভোগ্য পণ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য আসন্ন বাজেটে ব্যবস্থা নিতে অর্থমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা পাশাপাশি ভোগ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের সুদ কমানোর দাবি তাদের রেট অফ ইন্টারেস্টটা শুধু ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে এটা সিক্স পারসেন্ট বা ফাইভ পারসেন্ট এইভাবে নেওয়া যায় কিনা সরকার এবং আমার মনে হয় ব্যাংকারদের বসে ব্যাংকারদেরকে বসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সব বসে এটা একটু চিন্তা হবে না করা উচিত ভোগ্য পণ্য আমদানির সময় আন্তর্জাতিক বাজার সাথে মিল রেখে বাজেটে শুল্ক হার নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ওয়ালমার্কের যখন বেড়ে যায় যেটা একটা পণ্য দেয় বুকিং বাড়লে আমরা কেন ডিউটিটা কমা দিব আর বুকিং বেশি কমে গেলে আমরা ডিউটিটা বাড়াই দেব সেই যদি থাকে সেই সিস্টেমটা যদি আমরা ফলো করি তাহলে ভোগ্য পরিমাণ আমার মনে হয় স্বাভাবিক থাকবে মূলত অস্ট্রেলিয়া কানাডা থেকে ডাল ব্রাজিল থেকে চিনি ও গম ইন্দোনেশিয়া গুড়িতে মালা শ্রীলঙ্কা থেকে দারুচিনি লবঙ্গ জাইফল ভারত চীন মিয়ানমার থেকে জিরা আদা রসুন পেঁয়াজ এবং মালয়েশিয়া থেকে ভোজ্য তেল আমদানি করা হয় কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বগুড়ায় কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনা শুরু হয়েছে মন প্রতি নশো টাকা করে এ ধান বিক্রি করতে পেরে খুশি কৃষক দুপুরে সদর উপজেলা খাদ্য গুদামে ক্রয় অভিযানের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহানা আক্তার জাহান এ সময় জেলা ক্রয় কমিটির সদস্য সহ খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা থেকে এবার চল্লিশ হাজার ছশো মেট্রিক টন বড় ধান সংগ্রহ করবে সরকার এ ক্রয় অভিযান চলবে আগামী ছয় জুন পর্যন্ত সরাসরি কৃষকদের নেওয়াতে আমরা খুবই আমি কৃষক উপকৃত বাজারে বাজার খুবই খারাপ এবং নগণ্য দাম আর এখানে সরাসরি কৃষক থেকে ধান নেওয়াতে আমি খুবই আনন্দিত খাগড়াছড়িতে পাওয়ার গ্রিড সাবস্টেশন নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন এলাকাবাসী সকালে শহরের শাপলা চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করা হয় তিনি বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশ নেন এ সময় বক্তারা বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের কর্মকর্তাদের নানা অনিয়মের কথা তুলে ধরেন পাশাপাশি লো ভোল্টেজ সহ দিনের অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ না থাকারও অভিযোগ করেন তারা এছাড়া অবিলম্বে এ সমস্যা দূর করা না হলে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও সহ কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা পঞ্চগড়ে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন সহ ছয় দফা দাবিতে সমাবেশ করেছেন সুগার মিল শ্রমিকরা দুপুরে পঞ্চগড় সুগার মিল চত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এতে পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও ও শেতাবগঞ্জ সুগার মিল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা অংশ নেন এ সময় বক্তারা জাতীয় বেতন কাঠামো দুই হাজার পনেরো বাস্তবায়ন সহ ছয় দফা দাবি অবিলম্বে বাস্তবায়নের আহ্বান জানান পাশাপাশি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে না ফিরে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তারা
ঘূর্ণিঝড় মহাশেনের তিন বছর পার হলেও এখনো উপকূলীয় জেলা বরগুনার ক্ষত কাটেনি পাশাপাশি দীর্ঘদিনের দাবির পরও নির্মিত হয়নি টেকসই বেড়িবাঁধ নেই পর্যাপ্ত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র যা আছে তাতে জেলার ছয় ভাগ মানুষেরও জায়গা হয় না এ অবস্থায় আসন্ন বর্ষা মৌসুম নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে উপকূলের লাখো মানুষের অবশ্য উঁচু বেড়িবাঁধ নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এম আজিমের তথ্য ও এস এম সিফাতের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট घूर्णिझड़ कैदे नए मानुषर प्राण ध्वस है शत शत घर बाड़ी से साथ जमीन फसल से दिन से दुर्विसह स्ति आज भूलते अंचल मानुष क्षतिग्रस्त बेड़ीबाद संस्कार कर पानी उन्नयन बोर्ड क्योंकि स्थानीय अभिजोग उचु और टेक्सई बाध निर्माण ना आसन्न बर्षा मौसम नहीं शंकित अवश्य पानी उन्नयन बोर्ड कर्मकर्ा परिकल्पना अनुजाई टेक्सई बेड़ीबाद निर्माण चेष्टा चलते भांगन रक्षा करवर्ती मेजर रिहेबिलेशन वार्क हिसाब से प्रोजेक्ट अधीन विश्व बैंक और बांगलेश सरकार जौथ अर्थायन वास्तवन प्रकल्पगू अनगोईंग आनगोईंग हार कारण आक्रांत हो भांगन यह प्रकल्प हो ग भांगे এদিকে অত্যাধিক দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা এ জেলার প্রায় বারো লাখ মানুষের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে মাত্র তিনশো আবার এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই নিজেই ঝুঁকিপূর্ণ বাংলা সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় উপসহকারী মন্ত্রী উইলিয়াম টডের সঙ্গে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের বৈঠক প্রাতরাশের আমন্ত্রণ ছিল জানালেন মইন খান মোসাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আসলাম সাত দিনের রিমান্ডে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগে থেকেই ষড়যন্ত্র করছিল ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থাটি নারায়ণগঞ্জ স্কুল শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী জনরোষ থেকে বাঁচাতেই শাস্তি দাবি সংসদ সদস্যের সীমান্তে হত্যাকাণ্ড হলে এখন থেকে যৌথভাবে তদন্ত করবে বিজিবি বিএসএফ ব্রিফিংয়ে বিজিবি মহাপরিচালক চুয়াডাঙ্গায় কিশোর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তির আশ্বাস বিএসএফের চট্টগ্রামের ষোলো শহরে তেলবাহী ট্রেনের ধাক্কায় বাস উল্টে নিহত দুই আহত আরও অন্তত বারো জন এবং প্রশাসনের আশ্বাসে খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের আটচল্লিশ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার দিনভর চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন সঙ্গে থাকুন সময়